Ja Freunde, wie lange haben wir auf dieses Video gewartet? Teil 2 des Uri Yallo Themas, was Simplicissimus wirklich absolut geisteskrank aufgearbeitet hat. Ich kann meine Vorfreude fast gar nicht in Worte fassen und sehr, sehr viele von euch haben das ebenfalls gefeiert. Und zwar die Reaktion auf Teil 1 dieses Videos und wollten mehr von so einer Art Content. Dann würde ich euch darum bitten, falls ihr wirklich Bock auf so eine Art Content habt, dass ihr mir das zeigt mit einem Daumen nach oben und ebenfalls hilfreich wäre, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut, wegen der Wiedergabezeit, Algorithmus. Ihr kennt die Schote. Ohne große Umschweife jetzt. Auf entspannten, zurücklehenden Hasen. Let's Let's go. In der letzten Episode. Die letzten Worte, die Beate H. angeblich von Uriallo hörte, waren Mach mich los. Feuer. Hans Ulrich M. und Udo S. kommen an, gehen auf ihn zu. Passport Amigo, sagen sie. Uriallo weigert sich. Am 7. Januar 2005 ist der asylsuchende Uriallo in einer Dessauer Polizeizelle verbrannt. Nach allem, was wir heute wissen, ist es beinahe unmöglich, dass er sich selbst angezündet hat. Es ist absolut schrecklich, absolut verwerflich und um hier nochmal die Frage zu beantworten, da ich sehr, sehr viel Unmut in den Kommentaren meines letzten Videos mitgekriegt habe gegenüber der Polizei. Ja, es gibt schwarze Schafe, es ist genauso wie bei uns Ausländern, es gibt schwarze Schafe. Und wenn berichtet wird, wird nur über diese schwarzen Schafe berichtet und man kriegt ein Abturn auf die Allgemeinheit der Gruppierung, über die gerade berichtet wird. Obwohl vielleicht maximal ein Prozent dieser Gruppierung halt absolut ekelhaft sich verhalten und ekelhaft sind. Deswegen nicht pauschalisieren, nicht verallgemeinern. Es gibt so, so viele gute Polizisten da draußen. Aber ja, ihr habt recht, es gibt auch solche Bastarde und die sollte man zur Rechenschaft ziehen. Der einzig logische Verdacht ist deshalb Mord. Wenn das stimmt, wäre es eines der ungeheuerlichsten Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Seit 19 Jahren versuchen Aktivisten, Rechtsanwälte und Journalisten, Licht ins Dunkel zu bringen. Sie sind auf sadistische Praktiken gestoßen, kaum verhüllten Rassismus und weitere ungeklärte Todesopfer. Wer könnte Uriallo umgebracht haben? Und warum? Und wie kann es sein, dass der Fall durch alle deutschen Gerichte geht und beinahe niemand zur Rechenschaft gezogen wurde? Das kann ich euch ganz leicht erklären, da es das Problem bis heute anscheinend noch zu geben scheint. Und zwar, es gibt keine unabhängigen Kontrollstellen. Ja, nee, die Polizei sind diejenigen, die an solche Unfallorte geraten und kontrollieren und überprüfen, Beweise sammeln und hast du nicht gesehen, Kriminalpolizei jetzt in dem Fall. Das sind ja die Kollegen von normalen Polizisten. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn man sich untereinander kennt, will man dem Freund, den man hat, und die kommen ja alle aus derselben Ortschaft, aus derselben Gegend, man kennt sich, halt verteidigen, schützen, was auch immer. Und wenn es da nur um einen dunkelhäutigen Flüchtling geht und man sowieso schon Hasskicks hat gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe, dann ist es mehr als offensichtlich, dass man hier und da mal Beweise verschwinden lässt. Denn am Ende des Tages sind, um es hier plump zu sagen, die Mörder selbst, die vor Ort nach Beweisen und den Mördern suchen. So krank und paradox das auch klingen mag. Natürlich geschieht dort nichts. Das hier ist Teil 2 unserer Aufarbeitung. Der Feuertod des Ori Yellow. So aufwendige Videos können wir nur dank unserer Sponsoren umsetzen. Incogni sponsert dieses Video. Ich küsse Incogni deren Herz. Wir machen aber direkt weiter mit dem Video. Checkt sehr, sehr gerne ab und geht auch nochmal auf das Originalvideo und lasst den Support da. Der Unbekannte. Wenn man alle neuen Erkenntnisse der letzten 19 Jahre zusammennimmt, ergibt sich daraus das folgende mögliche Szenario. Uriallo wurde stark betrunken und unter einem Vorwand mit aufs Polizeirevier genommen. Dort wurde er so schwer misshandelt, dass er mehrere Knochenbrüche davon trug. Vielleicht starb er dabei, zumindest aber war er bewusstlos. Dann wurde er mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Andreas S. war zum Zeitpunkt von Uriallos Tod im Raum des Dienstgruppenleiters im zweiten Stock. 
Laut Beate Haas erster Zeugenaussage hat er den Feueralarm mehrmals, laut eigener Aussage nur einmal weggedrückt. So oder so, vom ersten Feueralarm bis zum Öffnen der Tür braucht er elf Minuten. Als er schließlich unten ankam, habe er die Tür aufgemacht und ihm sei dichter Rauch entgegengekommen. Die untersuchten Rauchspuren legen aber nahe, dass die Tür während des Brandes offen stand. Andreas S. kann es nicht gewesen sein. Aber er weiß wahrscheinlich mehr, als er sagt. Ja, und hat gelogen, der Hund. Beate H. hat sich vor Gericht mehrere Male widersprochen. Im ersten Prozess hat sie ihren Vorgesetzten Andreas S. erst belastet, nach einem Treffen mit ihm und seinen Anwälten wieder entlastet. Sie behauptet, Jallos Hilferuf während des Brandes durch die Gegensprechanlage gehört zu haben. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich bereits bewusstlos war. Es ist wahrscheinlich, dass sie mehr weiß, als sie sagt. Ach, Schormut. Steckt mit denen allen unter eine Decke. Wobei, am Ende des Tages kann es sein, dass sie Angst hat um ihren Job, um Konsequenzen. Es ist alles möglich. Vielleicht ist sie nicht so tief involviert wie die anderen. So, mein Bauchgefühl sagt mir das. Hans-Ulrich M. hat Uriallo festgenommen, ihn abgesucht und mit anderen in Zelle Nummer 5 angekettet. Kurz vor Jallos Tod hat ein Kollege ihn in der Zelle gesehen. Er selbst will aber auf Streife gewesen sein. Fick ich ihn und diesen Streifenwagen, in dem er angeblich drin gesessen hat. Jeder weiß, er war es und diese andere Kollege, die dort waren. Diese dritte Person, die die Zeugenaussage getätigt hat und meinte, ey, die waren da bei dem in der Zelle, arbeitet ja auch dort vor Ort, so wie es aussieht. Ja, nee, der hat mit Sicherheit auch Probleme mit denen gekriegt, aber er war vorerst nicht eingeweiht. Und er hat quasi einen sehr, sehr wichtigen Hinweis geliefert. Vor allem hat er bestätigt, dass die nicht auf Streife waren, das war ja deren Alibi, plus es wurde nicht eingetragen, dass sie auf Streife waren, obwohl man das immer einträgt, plus zudem kommt noch komischerweise, ist ausgerechnet von diesem Tag, die Akten etc. alle verschwunden. Hm, komisch. Wird wohl nur ein Zufall sein. Beweisen kann er das nicht. Er hat kein nachweisbares Alibi. Weil er im ersten Prozess freigesprochen wurde, gilt für ihn ein sogenannter Strafklageverbrauch. Selbst wenn es neue Erkenntnisse über den Fall gäbe, dürfte er nicht mehr belangt werden. Krank. Udo S. sprach Uriallo als erstes in der Turmstraße an und verlangte, dass er sich ausweist. Im Streifenwagen hielt er ihn im Schwitzkasten fest. Er wurde laut einem Augenzeugen mit Hans-Ulrich M. in der Zelle gesehen. Auch er hat kein nachweisbares Alibi. Laut einem Bericht der Taz wurde er acht Jahre später außerdem von einem Justizwachtmeister namens Dirk N. verdächtigt. N. weiß, dass Udo S. vor seiner Polizistenlaufbahn Feuerwehrmann war und unter anderem mit Pyrotechnik zu tun hatte. Er wüsste, wie man in kurzer Zeit einen starken Brand so entfacht, dass man später nichts nachweisen kann. Als Dirk N. den Hinweis der Polizei Dessau präsentierte, wurde dem laut dem Artikel aber nicht nachgegangen. Stattdessen wurde augenscheinlich ein Strafantrag wegen Verleumdung gegen ihn gestellt. Und laut Taz wurde so lange Druck auf ihn ausgeübt, bis er die Aussage zurückzog. Andreas S. wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Hans-Ulrich M. wurde freigesprochen. Aber ausgerechnet gegen Udo S. wurde nie ermittelt. Das ist das, was ich euch immer wieder sage. Wenn einzelne Mächte, beziehungsweise in Deutschland das ja Gewalten, zu viel Macht haben, passiert genau so etwas. Es gibt ja die Legislative, Judikative und die Exekutive. Das sind die drei Gewalten, die sich gegenseitig kontrollieren. Die Legislative ist ja die Gesetzgebung, die die Gesetze im Umlauf bringen. Ja, nee, du darfst nicht töten und fährst über Rot, musst diese und diese Strafe zahlen. Die Judikative ist die Rechtsprechung, eine Gerichte etc. Also du sitzt da und verurteilst halt und dementsprechend, je nachdem, was für ein Urteil gefällt wird, wird auch agiert, gehandelt. Und dann gibt es die Exekutive, diejenigen, die das ausführen, was die Legislative und die Judikative mäßig vorlegen. Und wenn man dazu sagen muss, Exekutive, ich habe es jetzt relativ simpel versucht zu vermitteln, natürlich steht über der Exekutive der Polizei die Regierung, ja, nee, die Verwaltung der Ortschaft, in der sich diese Polizei befindet. Es gibt da noch eine weitere Person. Während des Brandes hielt sich höchstwahrscheinlich ein unbekannter Mann im Polizeirevier auf. Ein Polizeibeamter berichtet, im Treppenhaus sei ihm jemand entgegengekommen, den er als Schatten wahrgenommen habe. 
Vom Fenster der Leitstelle aus habe er das Eintreffen der Feuerwehr beobachtet. Er wird im zweiten Gerichtsurteil nur »weiterer Mann mit Brille« genannt. Im Jahr 2013 sind neue Hinweise zu diesem Mann ans Licht gekommen. Ein Informant hat sich bei der Journalistin Margot Overath gemeldet, die den Fall seit Jahren begleitet. Er sagte, er kenne den Täter. Er sei über den Hintereingang in den Gewahrsamsbereich gekommen. Die Tür sei mit einem Zahlencode gesichert gewesen, den nur Polizisten kannten. Es sei um Rassismus und sexuelle Demütigung gegangen. Jemand hätte Uriallo eine Lektion erteilen wollen, die aus dem Ruder lief. Krank. War das vielleicht die Motivation, einem schwerst betrunkenen, wehrlosen Menschen eine Lektion zu erteilen? Ja, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass Hurensöhne, Nuttensöhne, Belger, Bastarde, rassistische, egal, erstmal nicht weiter beleidigen, dass solche Menschen rational denken. Andy, den juckt das doch gar nicht, ob der Typ besoffen war oder nicht. Das war ein schwarzes Schwein, wie die selbst sagen würden, das in diesem Land nicht zu suchen hat, lebt auf deren Kosten, mäßig die Steuern, die diese Bullen gar nicht zahlen und grabst dann auch noch angeblich fremde Frauen an im Vollsuff. Das wird für diese Menschen mehr als genug Grund gewesen sein, ihn zusammenzuschlagen, ihn zu demütigen. Man sagt ja auch, die Hose von dem war runtergezogen. Was weiß ich, was sie da mit seinem Schwanz angestellt haben. Vielleicht waren die auch noch schwul, du weißt es nicht. Haben an seinem Schwanz rumgenuckelt, weil die zum ersten Mal in ihrem Leben einen längeren als 3 cm gesehen haben und die fanden das anziehend. Und falls die noch leben sollten, hier meine Frage an euch, die, die da mit involviert waren, wie hat dieser Schwanz geschmeckt? Hat der besser geschmeckt als der von eurem Kollegen, dieser kleine, das kleine weiße Würstchen? Ging der bis zu eurem Rachen, hat euer Wirkreflex sich aktiviert. Seid ihr glücklich, seid ihr stolz, dass ihr damit durchgekommen seid? Karma is a bitch, vergesst das niemals, wer weiß, was denen alles seitdem widerfahren ist. Ich hoffe, nichts Gutes. Tatsächlich gibt es Indizien, dass in der Polizeistation in Dessau womöglich schon häufiger Ähnliches vorgefallen ist. Mach Sachen. Das Motiv. Der Maschinenbauingenieur Hans-Jürgen Rose steigt nach einer Feier mit Freunden betrunken in sein Auto. Beim Ausparken stößt er an die Stoßstange eines anderen Autos. Der Besitzer ruft die Polizei. Rose fleht ihn an. Bitte nicht die Polizei rufen, das wäre mein Tod. Um 1.30 Uhr kommen zwei Beamte und nehmen ihn mit aufs Revier. Bereitschaftsarzt Dr. B. nimmt ihm Blut ab. Wenige Stunden später wird Rose auf offener Straße schwer verletzt aufgefunden nur 200 Meter von der Polizeistation entfernt. Am nächsten Tag erliegt er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Rechtsmediziner sagen nach der Obduktion, Hans-Jürgen Rose sei gefesselt worden. Die Hämatome deuten darauf hin, dass er mit Schlagstöcken oder Gürteln malträtiert worden sei. Der Fall wurde nie aufgeklärt. Sorry, weil ich krieg gerade so maximale Aggressionen und diese Hurensöhne laufen noch frei rum, diese Bastarde, diese Nuttenkinder laufen noch frei rum. Der Typ sagt sogar noch vorher, das heißt, es war im Umlauf. Ja, ne, man weiß in Dessau, beziehungsweise wusste vor 20 Jahren in Dessau, dass solche Sachen passieren, dass da was schief läuft, dass da einige Menschen wohl an der Macht sind, zumindest da in diesen Polizeirevieren, die tun und lassen können, was sie wollen und kein Schwanz wirft mal einen Blick da drauf. Wer weiß, was sie noch alles angeht gerichtet haben, ohne dass wir das mitkriegen. Ein stark alkoholisierter Mann namens Mario Bechtemann wird in der Dessauer Innenstadt von der Polizei aufgelesen und aufs Revier gebracht. Bereitschaftsarzt Dr. B. stellt keine auffälligen Verletzungen fest. Bechtemann wird, wie Uriallo, in die Gewahrsamszelle Nummer 5 gesperrt. Stunden nach seiner Einlieferung wird Mario Bechtemann tot in seiner Zelle aufgefunden. Hm. Todesursache Schädelbasisbruch. Rechtsmediziner der Universität Halle sagen, der Bruch muss durch einen gezielten Schlag entstanden sein. Ein anderer Rechtsmediziner sagt, der Bruch muss wenige Stunden vor seinem Tod erfolgt sein. Auch dieser Fall wurde nie aufgeklärt. Hä? Ihr wisst, das habe ich schon in tausend Videos gesagt, ich liebe Deutschland, ich liebe das Rechtssystem hier größtenteils. Es ist hundertmal besser wie aus meiner Heimat, beziehungsweise wo meine Eltern hergekommen sind, aus dem Iran oder aus anderen Ländern, die es hier auf unserer wunderschönen Erde gibt. Trotzdem, es ist nicht fehlerfrei. Aber das hier erinnert mich quasi an meine Heimat, an den Erzählungen, die man von dort kennt. Da tun die Bullen auch, was sie wollen. Die schlagen dich mitten auf der Straße kaputt. Haben die auch mit mir gemacht, wo ich einmal zu Besuch dort war. Ja, nee, die haben mich nicht kaputt geschlagen, aber gedemütigt. Und es passiert einfach gar nichts. 
Niemand steht über denen. Deswegen sage ich hier nochmal, es muss unabhängige Kontrollstellen geben und wenn so etwas passiert, muss das geahndet sein. Es muss Überwachungskameras geben und wenn die Überwachungskameras zufälligerweise genau an dem Abend ausfallen, wie es des Öfteren der Fall ist, dann muss man diese Leute anders zur Rechenschaft ziehen. Man muss denen so lange auf der Pelle hängen, bis es rauskommt, was wirklich passiert ist. Und wenn man dann weiß, was wirklich passiert ist, muss man die auseinandernehmen. Exempel statuieren bis zum geht nicht mehr, denen das Leben zur Hölle machen. Was ist hier los? Ja, gute Frage. Einen wichtigen Hinweis liefert der Polizeibeamte Jürgen S. beim zweiten Prozess in Magdeburg. Er berichtet davon, dass Dessauer Polizisten regelmäßig betrunkene Personen mitgenommen und eingesperrt haben. Als probates Erziehungsmittel. Ein Informant der Dessauer Polizei hat der Journalistin Margot Overath bestätigt, dass es damals Tradition gewesen sei, widerspenstige Personen an Säulen der Kantine anzubinden und zu schlagen. Ihr kleinen Hurensöhne, fick ich euch und eure Tradition, soll man euch diese Knüppel richtig tief rektal reinschieben und ihr werdet danach sogar noch glücklich. Ich krieg gerade maximalste Aggressionen, wenn ich sowas nur sehe. Stellt euch vor, ihr seid ein kleiner Bastard, ein kleiner Nuttensohn, der in der Schule gehänselt wurde, der gemobbt wurde. Am Ende des Tages könnt ihr einem Leid tun, aber nicht nach dem, was aus euch entstanden ist, was aus euch geworden ist. Ihr werdet erwachsen. Ihr habt die Wahl, entweder werdet ihr Türsteher, um eurem ekelhaften Ego freien Lauf zu lassen oder ihr werdet Polizisten, wo ihr noch mehr Macht habt, wo ihr noch mehr euer dreckiges Dasein, euer dreckiges Ich zum Vorschein bringen könnt. Und dann macht ihr so etwas, was die da machen. Unschuldige Menschen, ja, nee, die einfach besoffen sind, die feiern waren, die sich sowieso nicht schweren können, zu fesseln und die dann zu penetrieren. Ich würde es diesen Polizisten gönnen, wenn die penetriert werden würden. Komplett nackt ausgezogen in einem Zimmer. Lasst sie ganz alleine mit Verwandten von diesen Leuten, die die da tot geprügelt haben. Dann schauen wir mal, ob das so ein geiles Gefühl ist. Eine Disziplinierungsmaßnahme aus DDR-Zeiten. Wir haben es in dem Revier mit einer Clique, ja, oder nicht einer Clique, eine Gruppe von Polizeibeamten zu tun, die halt einfach ausgerastet sind regelmäßig und Menschen geschlagen haben und Menschen sind dabei gestorben. So vermutet zumindest Nadine Saed der Initiative in Gedenken an Uri Yallo. Vielleicht ist Uri Yallo einer solchen sadistischen Praktik zum Opfer gefallen. 100%. Und vielleicht hat auch seine Hautfarbe eine Rolle gespielt. Kann sein, aber die zwei anderen, die vorhin genannt wurden, waren Deutsche. Ja, ne, ich glaube, die haben schon natürlich, weil die auch psychisch krank sind, Probleme mit Ausländern, aber die haben auch im Allgemeinen Probleme mit ja, Menschen, die nicht in deren Bubble reinpassen, in deren Vorbild eines cleanen deutschen Bürgers. Vielleicht haben die noch dieses Aria-Denken in ihren Köpfen verankert gehabt. Und wer weiß, was für kranke Fantasien da noch im Raum waren. Ja, piekste mal den Schwarzafrikaner. Ach du Scheiße. Schwarzafrikaner. Dieser Begriff fällt immer und immer wieder. Überhaupt fällt auf, dass die Polizisten in Zeugenaussagen fast nur von dem Schwarzafrikaner reden. Ja, guck mal, ich will die hier nicht verteidigen. Ihr merkt, ich habe den maximalsten Hasskick gegen die. Aber fair ist fair. Hätten die ein Problem mit Dunkelhäutigen gehabt, hätten die das N-Wort gesagt. Ich habe hier einen n -punkt 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 und nicht Schwarzafrikaner. Dieses Schwarzafrikaner klingt sehr politisch korrekt, meiner Meinung nach. Die hätten auch sagen können, der Dunkelhäutige oder einfach ein Mann. Aber am Ende des Tages spricht es hier mehr dafür, dass das keine rassistischen Motive waren, sondern sadistische. Obwohl sie seinen Namen kannten, haben sie ihn nicht benutzt. Ein Polizist aus Stendal sagt vor Gericht aus, dass die Dessauer Polizisten im Zusammenhang mit ausländischen Bürgern schon öfter unangenehm aufgefallen seien. Okay. Ein Polizist der Nachbarstelle Halle kommentiert Jallos Tod und die Dauer des Brandes damit, dass Schwarze eben mal länger brennen. Was? Dessauers Polizeivizechef soll gesagt haben, dass man mit Blick auf den Kampf gegen Rechts nicht alles sehen müsse. Und selbst noch im Jahr 2021 macht das Polizeirevier Dessau Schlagzeilen, weil eine Beamtin dem rechtsextremen Attentäter von Halle Liebesbriefe geschrieben hat. Der im Raum stehende Verdacht ist so ungeheuerlich. Was macht eigentlich die deutsche Justiz mit diesem so brisanten Fall? Ja, die Verschleppung. Jetzt wird's interessant.
Jetzt wird es interessant. Ihr müsst überlegen, es geht hier nicht um Steuerhinterziehung, es geht nicht um Geld, also juckt es die Justiz auch nicht. Während wir hier lückenhafte Arbeit sehen, Verschleppung, man geht dem Ganzen nicht nach, ist das kein Einzelfall und nicht die einzige Nische, in der nicht so gehandelt wird, wie gehandelt werden sollte. Ebenso bei Pädophilen und anderen wichtigen Themen. Solange es nicht um Geld und Finanzen geht, die dem Staat fehlen, juckt es den Staat nicht. So habe ich das Gefühl. Der Fall Uri Jallo wurde zuerst in Dessau, danach in Magdeburg verhandelt. Obwohl sich zahlreiche Zeugen widersprochen haben und Beweismittel verschwunden sind, galt der Fall im Anschluss als rechtswirksam abgeschlossen. Die Behörden gingen nach wie vor davon aus, dass er sich selbst angezündet hat. Klar! Doch als die Initiative in Gedenken an Uriallo im Oktober 2013 die Ergebnisse ihres ersten Brandgutachtens vorstellt, kommt neue Bewegung in den Fall. Auf der Pressekonferenz ist auch der leitende Oberstaatsanwalt aus Dessau, Volker Bittmann. Und er hat so. die Macht, neue Ermittlungen aufzunehmen. Als er hört, dass ein Brand wie in Zelle 5 höchstwahrscheinlich nur mit großen Mengen Brandbeschleuniger möglich gewesen wäre, gibt er sich beeindruckt. Es sind sehr ernste Informationen, überraschende Informationen, zum Teil erschreckende Informationen. Es sind aber auch Informationen, die in Teilen den Ergebnissen widersprechen, die Gutachter uns mitgeteilt haben. Hier ja, habe ich das angehört. Was nehmen Sie mit nach Hause? Aufklärungsbedarf. Bittmann nimmt sich vor, eigene Brandexperimente durchzuführen. Ich habe den ja gerade Hundesohn genannt. Sorry, ich bin gerade ein bisschen emotional geladen. Wenn er wirklich da halt aktiv geworden ist, dann nehme ich das wieder zurück. Aber so wie es aussieht, das ist jetzt fast 20 Jahre her, gibt es immer noch kein Licht im Dunkeln. Wurde immer noch nichts ins Rollen gebracht. Es ist nichts passiert und diese Menschen scheinen immer noch auf freiem Fuß zu sein. Wo leben die? Wie heißen die? Also wie die heißen, teilweise wissen wir ja. Aber wie kann es sein, dass die einfach frei leben, dass einfach nichts passiert ist? Ich rufe hier nicht auf zu Selbstjustiz oder dergleichen, aber wie können solche Menschen wie er, wenn die nicht mit da drin stecken, wenn die nicht irgendwelchen Leuten die Ärsche retten wollen, so einen Fall einfach dahin vegetieren lassen? Ein echter Hoffnungsschimmer. Doch dann passiert lange Zeit erst einmal nichts. Es dauert drei Jahre, bis die Staatsanwaltschaft öffentlichkeitswirksam ein Brandexperiment im sächsischen Schmiedeberg durchführt. Diese öffentlich durchgeführte Brandversuch, das heißt, jeder konnte zugucken, die Presse war da, ist kläglich gescheitert, es hat einfach nicht geklappt, das Feuer ist immer ausgegangen, es hat keine vergleichbare Brandentwicklung gegeben. Doch man will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Staatsanwaltschaft will, dass sich acht Experten mit den Ergebnissen beschäftigen, das sogenannte Würzburger Sachverständigengremium. Ihre Schlussfolgerung ist eindeutig. Das Würzburger Sachverständigengremium kam zu dem Ergebnis, dass die Theorie der Selbstentzündung nach den neueren Ergebnissen auch der Experimente nicht zu halten war. Der Brand muss also von einem Dritten gelegt worden sein. Als Bittmann das erfährt, formuliert er in einem internen Schreiben einen Verdacht. Er verweist auf die ungeklärten Fälle von Hans-Jürgen Rose und Mario Bechtemann. Bei einer Zellkontrolle könnten Polizeibeamte auf die Ohnmacht Uriallos aufmerksam und sich daraufhin bewusst geworden sein, dass schwere Verletzungen oder gar das Versterben eines weiteren Häftlings neuerliche Untersuchungen auslösen würden. Der Verdacht? Verdeckungsmord. Mhm. Wittmann nennt zwei verdächtige Beamte. Eine spektakuläre Wende, oder? Wittmann wird der Fall entzogen. Die Staatsanwaltschaft Halle übernimmt und stellt die Ermittlungen nach nur kurzer Zeit ein. Es gäbe keine ausreichenden, tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter. Diese Hurensöhne, diese Nuttensöhne und jetzt sagt mir nochmal, dass es hier nicht im Lande auch korrupte Bastarde gibt. Ja, nee, in anderen Ländern, ich weiß, es gibt zu Genüge. Aber ich hätte gedacht, dass zumindest in Deutschland so etwas nicht möglich wäre. Was für Demokratie, was für Gewaltenteilung, was für Kontrolle, was für Vertrau dem Rechtssystem. Fick ich dieses Rechtssystem, was so etwas zulässt und wie konnte man diesem Typen da den Fall entziehen? Das heißt, in oberster Riege gibt es auch Leute, die sitzen und genau dasselbe Mindset haben wie diese Polizisten, die dann die Ex Exekutive Arbeit leisten. 
Da muss man herausfinden, wer steckt dahinter. Packt euch mal diese Halle, Leute. Diese Staatsanwaltschaft von Halle. Untersucht die mal. Schickt mal von anderen Orten vernünftige Menschen dahin, die Ehre und Stolz besitzen, die einen Gerechtigkeitssinn in sich tragen. Und dann schaut mal auf deren Finger, was die bis jetzt gerissen haben und was nicht. Und diese Menschen muss man richtig zur Rechenschaft ziehen. Eine weitere Aufklärung wäre nicht zu erwarten. Ja, ja. Außerdem seien die acht Sachverständigen zu widerstreitenden Ergebnissen gekommen. Ein Vertreter des Gremiums widerspricht dem im Anschluss öffentlich. Alle acht Sachverständigen wären sich einig, dass die Selbstentzündungshypothese aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu halten sei. Ja, es selbst scheint, als habe die deutsche Justiz kein besonderes Interesse daran, den Fall Uriallo aufzuklären. Ich krieg gerade maximale Aggression, Leute. Manchmal fragt man sich wirklich, ob man einen Fehler macht, dass man permanent die Polizei in Schutz nimmt, dass man permanent die Justiz in Schutz nimmt. Scheiße, mein Stuhl ist kaputt. Wie kann es solche Menschen geben? Wie kann man so etwas dulden? Ich raff es einfach nicht. Ich bin sowas von geladen gerade. Ich kann euch das nicht in Worte fassen. Es ging aber ja nur um einen Schwarzafrikaner. Unter dem Teppich damit. Ja, Maniak. Scheiße, mein Stuhl ist schief geworden. Fuck. Wen ruft man eigentlich an, wenn man Opfer der Polizei geworden ist? Ja. Richtig. Die Polizei. Ja. Auch im Fall Uriallo ermittelte zunächst die Polizei Stendal gegen die Polizei Dessau. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass man sich kannte. Vielleicht sogar privat. Mhm. Selbst da, wo das nicht der Fall ist, hat man natürlich ein besonderes Be Verständnis für diese Beschuldigten. Ne? Weil man kennt ihre berufliche Rolle, ihre berufliche Situation. Und deshalb schaut man da anders ähm, eben nicht so unbefangen drauf. Und jeder weiß, dass es Vitamin B gibt, dass man Beziehungen spielen lassen kann. Ich habe selber oft mitgekriegt, und ich weiß, das ist falsch, aber ich habe selber oft mitgekriegt, dass irgendwelche, keine Ahnung, Scheiße, die gebaut wurde von dem Sohn eines Polizisten, von den Kollegen dieses Polizisten nicht geahndet wurde. Ich selbst wurde angehalten. Ja, ne, ich saß hinten, die Geschichte habe ich euch erzählt. Neben mir saß Nebi und ganz links saß die Kleine von mir. Vorne saßen meine Eltern, da waren zwei Polizisten, die haben ständig Autos rausgezogen. Die haben mich erkannt und meinten, ey, das ist doch der Cousin von Puja, das ist Mazdaq, bla bla bla, aus Alsdorf. Man kannte mich, die waren auf meiner Schule. Ja, ne, ich war in der 13. war gerade Abi am Machen und die waren, waren so in der 9., 8., haben zu mir aufgesehen. Ich habe mit denen Späße gemacht. Wenn man sich kennt, ist klar, dass man sagt, jalla, komm, fahr weiter, scheiß drauf, dass deine Kleine gerade keinen Kindersitz hat, scheiß drauf, dass so und so du nicht angeschnallt warst. Jeder kennt das, das sind aber kleinere Vergehen, wo man ein Auge zudrücken kann. Hier geht es um Mord, das dürft ihr niemals vergessen, ein Menschenleben, der Typ hat auch noch eine zweijährige kleine Tochter gehabt. Und am Ende des Tages, trotzdem, wenn man sich untereinander kennt, dann erst recht versucht man doch diese Leute in Schutz zu nehmen, weil sonst würden die ein Leben lang hinter Gittern kommen. Für was? Für den Tod eines Menschen, den man nicht kannte, womit ich die hier nicht verteidigen will. Ich will nur, dass ihr versteht, wie die ticken. Das ist Professor Sengelstein. Er forscht zum Thema Polizeigewalt. Ein Problem bei der Aufklärung, Polizisten können von Anfang an die Deutung der Geschehnisse beeinflussen. Denn sie sind es ja, die die ersten Polizeiberichte darüber verfassen. Richtig. Und mit diesen Berichten, mit diesem Berichtswesen ist die Polizei zum Beispiel schon sehr gut in der Lage zu prägen, ähm, wie diese Aufarbeitung ähm, läuft und von was die Justiz ausgeht, wenn sie diese Sachverhalte zu rekonstruieren. Versucht. Deswegen, was ich euch hier ans Herz lege, und das sollte wirklich überall der Fall sein, jeder Polizist sollte eine Bodycam mit sich führen, die permanent läuft während des Einsatzes und nicht zufällig ausgeschaltet wird, wie bei diesem einen Flüchtling, wo, keine Ahnung, elf oder zwölf Polizisten beteiligt waren, die ihn dann durchlöcherten mit Schüssen. Ihr erinnert euch vielleicht zurück dran, ich weiß nicht mehr, wo genau das war, das hat auch für eine Menge äh, Aufruhr gesorgt. Alle Bodycams von allen Polizisten, die da vor Ort waren, wurden ausgeschaltet. Bewusst. Das Einzige, was man mitkriegen konnte, war, weil ein Telefon im Hintergrund lief, diejenigen, die die Polizei angerufen hatten, und das aufgezeichnet wurde. Da hat man erst gemerkt, oh scheiße, diese Hundesöhne, da gab es überhaupt keinen Grund dafür, auf den Flüchtling zu schießen. Der saß einfach nur ruhig da, entgegen der Aussage der ganzen Polizisten, die daran beteiligt waren. Deswegen Zwang, und wenn die Bodycam ausgeschaltet wird, bam, sofort maximalste Strafen verhängen. Sollte ein Fall doch vor Gericht landen, kann ein angeklagter Polizist womöglich auf die Solidarität seiner Kollegen zählen. Dieser sogenannte Chorgeist war auch im Fall Uriallo zu beobachten. 
Beamte haben gemauert und sich gegenseitig gedeckt. Die Justiz ist dann häufig machtlos. Eine Studie von Singelnstein für die Uni Frankfurt hat übermäßige Gewaltanwendung durch deutsche Polizeibeamte untersucht und wie häufig diese rechtlich aufgearbeitet wird. In der Studie gaben nur 14 Prozent der befragten potenziell Betroffenen an, dass in ihrem Fall ein Strafverfahren stattgefunden habe. Laut Staatsanwaltschaftsstatistik kommt es bei Anzeigen gegen Polizisten überhaupt in nur 2 Prozent der Fällen zu einer Anklage. Und selbst wenn der beschuldigte Polizist vor Gericht kommt, Amtsträger wie Polizisten werden im Vergleich zu allen anderen Angeklagten viel seltener verurteilt. In der Studie gaben marginalisierte Gruppen an, in besonderer Weise von Polizeigewalt betroffen zu sein. In einer anderen Studie haben auch deutlich mehr Menschen mit nicht weißer Hautfarbe angegeben, von der Polizei kontrolliert zu werden, als weiße Menschen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das weiß jeder da draußen. Liegt aber auch daran, dass People of Color oder Leute wie ich, die halt einen ausländischen Touch haben, optisch gesehen, viel öfter dazu neigen, Straftaten zu begehen. Die Hemmschwelle bei denen ist eine ganz andere wie bei Urdeutschen. Denn ich rede jetzt hier, wie gesagt, nicht von mir. Meine Akte ist absolut weiß, lupenrein. Ich habe noch nie irgendeine Scheiße gebaut, die bewusst auf meinen Mist gewachsen war. Ja, wir haben damals Schlägereien gehabt, weil irgendwelche Freunde von mir in einen Streit geraten sind mit anderen. Da wurde das Ding halt dort geklärt. Aber das sind so Sachen, die nicht auf meinen Mist gewachsen sind. Kein Diebstähle, kein gar nichts. Und von meiner Sorte gibt es sehr, sehr viele. Kleine Deutsche, zwar aus dem Ausland eingewanderte, trotzdem deutsche Bürger. Aber es gibt da auch nochmal die schwarzen Schafe, die sehr viel Scheiße bauen, als Flüchtlinge hier hingekommen sind, eine ganz andere Kultur haben, sich nicht integrieren wollen und dementsprechend ein schlechtes Licht werfen. Und dann ist doch klar, dass du als Polizist bei solchen Leuten eher einen Blick drauf wirfst. Ich für mich zum Beispiel, für meinen Teil, habe bis jetzt selten bis nie schlechte Erfahrungen mit Polizeikontrollen gemacht. Wohingegen viele Cousins von mir des Öfteren Probleme hatten. Die fahren eine fette Karre, werden angehalten. Du bist in Köln unterwegs, wirst angehalten aufgrund deines optischen Erscheinungsbildes. Du bist am Flughafen, wirst angehalten, wirst kontrolliert. Ich weiß nicht, warum ich so viel Glück hatte, dass bei mir sowas nicht vorgefallen ist. Deswegen habe ich ja auch so ein gutes Bild von der Polizei im Allgemeinen. Aber ich will hier gar nicht verneinen, dass das der Fall ist, dass Ausländer im Allgemeinen viel öfter kontrolliert werden. Liegt aber nicht nur daran, beziehungsweise man kann es nicht nur darauf schieben, dass die Polizei ein Rassismusproblem hat, sondern dass es halt eine Tatsache ist, dass Ausländer mehr dazu neigen, Scheiße zu bauen. Obwohl das sogenannte Racial Profiling eigentlich gesetzlich verboten ist, scheint es bei der deutschen Polizei doch immer wieder vorzukommen. Von Seiten der Polizei heißt es dann häufig, na, das ist doch nicht schlimm, das ist ja nur eine Kontrolle. Für die Betroffenen ist, ist das aber ganz, ganz anders, ne? weil die werden in der Öffentlichkeit stigmatisiert, weil die Polizei natürlich mit dieser Handlung, mit dieser Kontrolle auch nach außen signalisiert, quasi darstellt, wen sie für gefährlich, wen sie für bedrohlich, wen sie für potenziell kriminell hält. Eine Expertengruppe der UNO sagt, Menschen afrikanischer Abstammung seien in Deutschland immer wieder von strukturellem Rassismus betroffen. Das habe auch dazu geführt, dass der Fall Uriallo nie effektiv aufgearbeitet wurde. The working group believes that institutional racism and racial stereotyping by the criminal justice system has led to a failure to investigate effectively and prosecute perpetrators. There has been no independent inquiry. Die Staatsanwaltschaft Halle hatte die Todesermittlungen aufgrund fehlender Anhaltspunkte einer Beteiligung Dritter eingestellt. Die Auf unsere Nachfrage verweist die Staatsanwaltschaft darauf, dass höhere Instanzen sich ihrer Einschätzung angeschlossen haben und sie jetzt nicht mehr zuständig sei. Die Staatsanwaltschaft verweist außerdem auf einen Bericht zwei juristischer Sonderberater im Auftrag des Landtages von Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2020. Der ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einstellung der Ermittlungen nicht zu beanstanden sei. Ihr müsst euch überlegen, die haben nur diesen einen verfickten Job und wir als Zuschauer, ja ne, wir sind nur Zuschauer, wir waren nicht dabei, das ist nicht unser Job, das zu durchblicken und Fragen zu stellen. Und wir als Zuschauer, jeder einzelne von uns weiß, dass das, was da geurteilt wurde, falsch ist. Der Typ hat sich nicht selbst angezündet. Ja, nee, er war gefesselt. Man konnte diese Matratze nicht anzünden. Nur mit Brandbeschleunigern ging das. Der war gefesselt. Er hatte Schläge kassiert des Todes. Das weiß man alles. Das sind Tatsachen. Und trotzdem labern die mir hier was von 
da war nichts zu beanstanden. <lacht> Unsere Mütter gehen auf den Strich <lacht> und haben ihren Arsch verkauft. Oder lass mich hier nicht platzen, war mein Puls steigt gerade wieder auf 180. Die Initiative sieht den Bericht äußerst kritisch. Er sei einseitig und schenke zum Beispiel dem verdächtigen Feuerzeug deutlich zu wenig Beachtung. Ihr findet den Bericht in unseren Quellen. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg schreibt, das Oberlandesgericht Naumburg habe festgestellt, dass es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen einen konkreten Beschuldigten gebe. Es mangelt laut der Generalstaatsanwaltschaft sowohl an einem Motiv als auch an der zeitlichen Gelegenheit dafür. Ja man, bei den anderen Fällen mangelt es auch an einem Motiv. Nein, die sind unfehlbar. Polizisten, die würden sowas doch niemals machen. Die sind auch nicht wie wir auch Menschen, die von Emotionen geleitet werden. Ja, nee, ich werde hier auch von Emotionen geleitet. Irgend geartete Hinweise darauf, Uriallo könnte aus rassistischen Gründen getötet worden sein, lägen evident nicht vor. Nein, gar nicht. Schwarzafrikaner! Der Fall Uriallo zeigt, wie viel Ungerechtigkeit es in unserem Rechtssystem gibt. Leider. Besonders betroffen sind Menschen wie Uriallo. Ohne Lobby, ohne Macht. Experten und NGOs wie Amnesty International fordern deshalb schon lange unabhängige Untersuchungsstellen, ja. wenn es um die Aufklärung polizeilichen ja. Verhaltens geht. Ja. In ja. Ländern wie Großbritannien ist das längst üblich. Ja, warum hier nicht? in unseren Augen genau das deutlich, dass es jemanden braucht, der der Polizei auf die Finger guckt. Vielleicht wäre der Tod von Uriallo dann aufgeklärt worden. Vielleicht bräuchte es dann keine Rechercheagentur, die über eine Dekade später komplexe Computermodelle baut. Oder Aktivisten, die forensische Gutachten in Auftrag geben. Die Initiative in Gedenken an Uriallo und seine Familie kämpfen weiter. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2023 ist der Fall in Deutschland komplett eingestellt. Die Familie hat im Juli 2023 Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. So wichtig, dass es Leute wie Simply gibt, ja, nee, die so etwas aufarbeiten. So wichtig, dass es Leute wie euch gibt, die sich diese Videos angucken und die Thematik nochmal aufblühen lassen. Weil erst dann kriegt die Justiz bzw. die Leute, die dahinter stecken, richtig Druck und die müssen agieren. Erinnert ihr euch noch an den Fall von Murat, der gemobbt wurde, gehänselt wurde, wo Videos von ihm veröffentlicht worden sind, wo er die Hose runterziehen musste, die Schuhe von seinen Angreifern küssen musste, RTL hat darüber berichtet und und und. Das wäre niemals passiert, wenn wir nicht diese Thematik angenommen hätten, veröffentlicht hätten und am Ende des Tages hat sich die Polizei darum gekümmert. Die Polizei ist eingeschritten. Die haben mich am selben Abend, wo ich mein Video veröffentlicht habe, noch kontaktiert, Polizei Bochum. Fragt mich nicht, woher die meine Nummer hatten. RTL hat sich bei mir gemeldet. Das Interview von mir und RTL gibt es immer noch. Tagelang wurde darüber berichtet in den öffentlichen Medien. Wir haben das losgetreten. Dank euch, meiner Community, die sich diese Videos angucken, erreichen wir so etwas. Dass sogar Fälle, die keinerlei Beachtung bekommen würden, ins Rollen geraten wieder. Nur der öffentliche Druck macht so etwas möglich. Deswegen hier an der Stelle nochmal ein Riesenlob am Simplicissimus, die das sehr, sehr gut zusammengefasst haben. Ja, ne, übertrieben viel Arbeit und Mühe reinstecken. Und ich finde es richtig und wichtig und noch ein Grund mehr, warum dieses Land so wundervoll ist. Viele sagen, die Medien werden gleichgeschaltet, aber zum Glück gibt es das Zeitalter des Internets, YouTube, TikTok, andere Plattformen, wo man seine Informationen auch unabhängig der Mainstream-Medien an Land ziehen kann, wie in diesem Fall. Und das ist die Stärke der Demokratie. Epilog Dezember 2021, fast 17 Jahre nach Uriallos Tod. Zwei Reporter der Taz beschließen, Udo S. zu Hause aufzusuchen und mit ihm über den Fall zu reden. Es ist Lockdown. Sie unterhalten sich in seinem Vorgarten. Sie sprechen ihn auf eine der Ungereimtheiten an. Eine von so vielen. Er sagt mehrfach, ich bin mit mir im Reinen. Und ich habe nichts gemacht. Ich schwöre. G. 
Cheers. Das ist krass, weil ich kenne den Uriallo nicht. Ich habe keinerlei Bindung zu ihm und trotzdem bin ich traurig. Trotzdem finde ich es schade, was da passiert ist. Und die Aussagen dieses Polizisten, die am Ende eingeblendet wurden, bringen mich wieder zum Grübeln. Vielleicht hat er wirklich nichts damit zu tun gehabt. Wir wissen es nicht. Vielleicht war der andere Polizist schuld daran. Vielleicht war es dieser Typ mit der Brille, der noch nie in dem Revier war und auf einmal zum ersten und letzten Mal da gesichtet wurde. Wie kam er überhaupt da rein? Woher hatte er dieses Codewort? Stecken irgendwelche dunklen Mächte dahinter? Man weiß es einfach nicht. Es gibt so viele ungelöste Rätsel in diesem Fall. Aber vielleicht mit ein wenig Glück wird es ja nochmal ausgerollt nachbearbeitet. Vielleicht kann man neue Erkenntnisse ziehen mit der heutigen Technologie. Man weiß es nicht. Sehr geiles Video. Hat mir übertrieben Spaß gemacht, mir das reinzuziehen. Ich hoffe, euch genauso. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Nur Liebe an euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!